বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল ইসলাম এডু পার্ক ওয়ান নাইনটিন এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের আলোচ্য বিষয় হলো চার প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ পজেশন সংখ্যা পদ্ধতির যে চারটি প্রকার আছে তার অঙ্কগুলির পারস্পরিক সমতুল্য একটা চার্ট অঙ্কন করা বন্ধুরা আবার বলছি পজেশনাল সংখ্যা পদ্ধতির চারটি প্রকার ভেদের অঙ্কগুলির মধ্যে সমতুল্য চার্ট অঙ্কন করা এই কাজের জন্য প্রথমতই বোর্ডে সতেরোটা রো এবং চারটি কলাম এঁকে নেব আবার বলছি এর জন্য আমরা সতেরোটা রো এবং চারটি কলাম এঁকে নেব তাই শুরু করছি অঙ্কন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনারা আমি কিভাবে বোর্ডে চারটি অঙ্কন করি তা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন বন্ধুরা আমরা শুরু করছি প্রথমত একটা পেজে মোটামুটি সম্পূর্ণ অংশ নিয়ে আপনার ড্রয়িংটা করবেন এভাবে বোর্ডের সম্পূর্ণ অংশ নিয়ে একটা ড্রয়িং শুরু করবেন প্রথমত চার দিকের পরিশ্রম এঁকে নেবেন তারপরে প্রথম একটা রো উপর থেকে এঁকে নেবেন এরপরে বন্ধুরা এখান থেকে এই পর্যন্ত যে জায়গা আছে সেই জায়গাটিকে আমরা আরও ষোলোটা ভাগ করব আর ষোলোটা ভাগ করার প্রয়োজনে আমরা এইটুকু জায়গাকে প্রথমত সমান দুই ভাগে ভাগ করব অর্থাৎ মোটামুটি এরকম এরপরে এটাকে এই ভাগটুকু কি করবো আমরা আট ভাগ এটা কি করবো আট ভাগ তার প্রয়োজন আবার ঠিক মাঝে একটা দাগ দিয়ে নেব মাঝে দাগ দিয়ে আবার আমরা কি করব বরাবর দাগ দিয়ে নেব তাহলে বন্ধুরা এই ঘর এই ঘর এই ঘর মোটামুটি চারটা ঘরে পরিণত হলো এখন এই জায়গায় যদি আমি চারটা রো এই জায়গায় চারটা রো এই জায়গায় চারটা রো এই জায়গায় চারটা রো আঁকি তাহলে আমার ষোলোটা হয়ে যাবে আর উপরে একটা মোট সতেরোটা তাহলে একই পদ্ধতিতে এইটুকুন অংশের ঠিক মাঝে আমরা একটু দাগ দিয়ে নেব তার উপরের অংশের মাঝে এবং নিচের অংশের মাঝে চারটা ঘর হয়ে গেল বন্ধুরা এখানে চারটা ঘর আছে না কি রকম মাঝে রাখ দেবো আর উপরে দাগ দেবো একটা নিচে রাখ দেবো একটা একইভাবে এখানে নিচেও একইভাবে চার ভাগ করবো হয়ে গেল আমাদের সতেরোটি রো এবার চারটি কলাম করার পালা চারটি কলামের জন্য এখান থেকে এই পর্যন্ত অংশের মধ্যে সমান দুই ভাগ করবো মোটামুটি দুই ভাগ করলে হবে এক ভাগ মাঝে এটার মাঝে একটা এর মাঝে একটা এই চারটি কলামের শিরোনাম হবে আমাদের সেই ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ডেসিমাল বলতে আমার ডি লিখে নিলাম অক্টাল বলতে ও এবং হেক্সাডেসিমাল বলতে আমরা এইচ লিখে নিলাম তাহলে এই হলো চার প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তার সমতুল্য চার আকার প্রাথমিক অঙ্কন পদ্ধতি এরপরে আমরা ডেসিমালের ঘরে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট চিহ্ন দিয়ে রাখলাম শূন্য থেকে নয় আঁকার পরে দুটো দাঁত দিয়ে রাখলাম এ হলো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির সমস্ত অঙ্ক অর্থাৎ দশটি অঙ্ক বাইনারি অঙ্ক হলো শূন্য এক অঙ্কগুলি শেষ হলে আমার একটা অচিহ্ন দিয়ে রাখলাম অক্টালের অঙ্কগুলি হলো শূন্য বন্ধুরা এটা অক্টালের জন্য ও আর এটা শূন্য আমরা শূন্য কিন্তু লম্বাটে করে রাখি শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অঙ্কগুলি শেষ মোট আটটা অঙ্ক শূন্য থেকে সাত তবে দাগ দিয়ে রাখলাম হেক্সা ডেসিমালের জন্য শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন 
এরপরে ক্যাপিটাল লেটার এ থেকে এ এ বি সি ডি ই বন্ধুরা আমাদের চার প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলি আঁকা হয়ে গেছে এবার আমরা হেক্সা ডেসিমেল অঙ্ক যেহেতু শূন্য থেকে এর ষোলোটি তাহলে এই ষোলোটি অঙ্কের সমতুল্য করার জন্য আমি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলি শেষে কতগুলি সংখ্যা লিখব যেমন নয় পর্যন্ত অঙ্ক লেখার পরে এরপরে সংখ্যা হল দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তাহলে দুই বা ততোধিক অঙ্কের সমন্বয় এগুলি হলো সংখ্যা দশ থেকে পনেরো পর্যন্ত সংখ্যা আর শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এগুলো হলো অঙ্ক এলো ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি অক্টালের জন্য আমরা লিখব হেক্স ডেসিমেলের জন্য আমাদের মোটামুটি লেখাই আছে একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করার দরকার আছে সংখ্যা পদ্ধতির একটা বিশেষ ন্যাচার আছে সেই ন্যাচার নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো যখন ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলি শেষে তার সংখ্যা লিখছিলাম তখন নয়ের পরে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এগুলি লিখছি স্বাভাবিকভাবে আমরা এগুলি লিখতে এতটাই অভ্যস্ত যে এগুলি নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না বাট কিভাবে এই নয়ের পরে অর্থাৎ অঙ্কগুলির পরে দশ সংখ্যাটা আসলো এগারো আসলো এটা একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি বন্ধুরা মনে রাখবেন যে কোনো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির জন্য তার অঙ্কগুলি যখন শেষ হয়ে যাবে যেমন এদের দাগ দিয়ে রেখেছে এখানে 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 বা এটা শেষ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সব সময় অঙ্কগুলির দ্বিতীয় অঙ্কটি অর্থাৎ শূন্য প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক হলো এক এই দ্বিতীয় অঙ্কটি প্রথম থেকে সবগুলি অঙ্কের বামে বসবে অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্ক আমার ডেসিমাল পদ্ধতির ওয়ান তা প্রথম অঙ্কের বামে বসলে ওয়ান জিরো দ্যাট ইজ ওয়ান জিরো তারপরে বসলে ওয়ান ওয়ান এই ওয়ান ওয়ান তারপর ওয়ান টু অর্থাৎ এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্ক সবগুলো অঙ্কের বামে বসার মাধ্যমে আমি পেয়ে যাবো দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ যখন দ্বিতীয় অঙ্ক সবগুলো অঙ্কের বামে বসানো হয়ে যাবে তখন তৃতীয় অঙ্ক অর্থাৎ দুই তা সবগুলি অঙ্কের বামে বসবে অর্থাৎ উনিশ হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় অঙ্ক যখন এ অঙ্কের বা শূন্যের বামে বসবে তার নামে বিশ একুশ বাইশ এভাবে উনত্রিশ পর্যন্ত তারপর আরও চলতে থাকবে তো বন্ধুরা সেই ধারাবাহিক কথায় আমরা যদি অক্টালের অঙ্কগুলি লেখার চেষ্টা করি অক্টাল দেখেন শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত অঙ্কগুলি লেখা হয়ে গেছে এরপরে দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্কগুলি সবগুলো অঙ্কের বামে বসলে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম অঙ্কের বামে বসলে হবে ওয়ান জিরো দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্কের বামে বসলে হবে ওয়ান ওয়ান তারপরে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স ওয়ান সেভেন একইভাবে আমরা যদি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে যদি আমরা এই কাজটা করি বাইনারি মোট অঙ্কই দুইটি তার দ্বিতীয় অঙ্ক যদি সবগুলি অঙ্কের বামে বসে অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্ক ওয়ান তা যদি প্রথম অঙ্ক জিরোর বামে বসে তাহলে হয়ে যাবে ওয়ান জিরো দ্বিতীয় অঙ্ক যদি দ্বিতীয় অঙ্কের বামে বসে তাহলে হবে ওয়ান ওয়ান এভাবে আমরা বাইনারির সংখ্যা লিখতে পারি বন্ধুরা লক্ষ্য করবেন এরপরে আমার বাইনারির অঙ্ক হল ওয়ান জিরো জিরো আমরা অনেক ক্ষেত্রে এখানে হোচট খেয়ে যাই যে কিভাবে ওয়ান ওয়ানের পরে ওয়ান জিরো জিরো হয় এ কথা বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আরও একটু আলোচনা করতে হবে বন্ধুরা একটু আগে আমি বলেছিলাম যে অঙ্কগুলি শেষ হওয়ার পরে অর্থাৎ শূন্য থেকে নয় ডেসিমাল অঙ্কগুলি এঘার পরে দ্বিতীয় অঙ্ক অর্থাৎ ওয়ান সবগুলি অঙ্কের বামে বসার মাধ্যমে দশ থেকে উনিশ পর্যন্ত পেয়েছি তারপরে তৃতীয় অঙ্ক দুই সবগুলি অঙ্কের বামে বসার মাধ্যমে বিশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত পেয়েছে এইভাবে পর্যায়ক্রমে সবচাইতে বড় অঙ্ক নয় তা যদি সবগুলি অঙ্কের বামে বসে অর্থাৎ নয় শূন্যর বামে বসলে নব্বই একানব্বই এভাবে পর্যায়ক্রমে নিরানব্বই এটা আমি সবাই জানি আমরা লিখতে ইউজ টু তাই এগুলি না কোনো মাথা ঘামায় না কিন্তু মনে রাখবেন বন্ধুরা নয় হলো ডেসিমেলের সর্বোচ্চ অঙ্ক আর এটাও সর্বোচ্চ অঙ্ক সর্বোচ্চ অঙ্কের বামে যখন সর্বোচ্চ অঙ্ক বসবে তখন মনে রাখতে হবে যে এর সমস্ত রিপিটিং সিস্টেমটা বা টোটাল কাউন্টিংটা কমপ্লিট হয়ে গেছে একটা সার্কেল কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন এর পরে সংখ্যাটা হবে এই নয় হয়ে যাবে শূন্য এই নয় হয়ে যাবে শূন্য আর বামে হয়ে যাবে ওয়ান অর্থাৎ 
মনে রাখবেন সর্বোচ্চ অঙ্কের বামে যদি সর্বোচ্চ অঙ্ক বসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অঙ্কগুলি হয়ে যাবে জিরো এবং বামে একটা সার্কেল কমপ্লিট হলে হবে ওয়ান অর্থাৎ নিরানব্বইয়ের পরে সংখ্যাটা হলো হান্ড্রেড অর্থাৎ ওয়ান জিরো জিরো এভাবে আমরা যদি ওয়ান নাইনটি নাইন কখনো পেয়ে যাই তাহলে এই অবস্থায় কি হবে এই অবস্থায় এই সর্বোচ্চ অঙ্ক যখন সর্বোচ্চ অঙ্কের বামে বসছে তখন এটা জিরো হয়ে যাবে এটাও জিরো হয়ে যাবে সার্কেল একটা কমপ্লিট বাট আরও আগে একটা কমপ্লিট ছিল তাই এটা হয়ে যাবে দুইটা কমপ্লিট তাহলে বন্ধুরা যে আইডিয়াটা আমরা এখান থেকে পেলাম সর্বোচ্চ অঙ্কের বামে সর্বোচ্চ অঙ্ক বসলে তার পরের সংখ্যাটা হবে অবশ্যই জিরো জিরো এবং বামে হবে ওয়ান তাহলে এখানে বাইনারির সর্বোচ্চ অঙ্ক হলো ওয়ান তার বামে বসেছে সর্বোচ্চ অঙ্ক আর একটা ওয়ান তাই ওয়ান ওয়ান এর পরের সংখ্যাটা কি হবে এই ওয়ানটা হবে জিরো এই ওয়ানটা হবে জিরো আর একটা সার্কেল কমপ্লিট বলে হবে ওয়ান বন্ধুরা একইভাবে আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যদি একটা আপনাদেরকে প্রশ্ন করি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সেভেন ফাইভ এর পরের সংখ্যা কি ন্যাচারালি আপনারা বলবেন এটা অক্টাল পদ্ধতির জন্য বলছি অক্টাল পদ্ধতির জন্য সেভেন ফাইভের পরের সংখ্যাটা হবে সেভেন সিক্স তারপরের সংখ্যাটা হবে সেভেন সেভেন তারপরের সংখ্যাটা হবে ওয়ান জিরো জিরো আমরা এটা অক্টাল পদ্ধতির জন্য বললাম ঠিক তেমনি বন্ধুরা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে যে আমরা আলোচনা করি হেক্সা ডেসিমেলে এফ এফ এ এর পর থেকে আমরা সংখ্যাগুলি যদি বলতে চাই এফ এ এরপর কি হবে এফ বি একই ধারায় এফ ডি এফ ই এফ এফ এর পরের সংখ্যাটা হবে জিরো জিরো আশা করি এই অর্ডারটা আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা বাইনারিতে প্রথম দুটো অঙ্ক হলো জিরো ওয়ান তারপরে সংখ্যা হলো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো বন্ধুরা একটা কথা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার বাইনারিতে ওয়ান জিরো একে কখনোই আমরা দশ বলতে পারবো না কখনো বলা যাবে না বাইনারিতে ওয়ান জিরোকে ওয়ান জিরোই বলতে হবে ওয়ান ওয়ানকে ওয়ান ওয়ানই বলতে হবে ওয়ান ওয়ান এগারো ওটা ডেসিমালের জন্য প্রযোজ্য বাইনারি জন্য নয় কারণ বাইনারি যেটা ওয়ান ওয়ান সে ডেসিমিলার কিন্তু কেবল তিনের সমুদ্র সুতরাং এটাকে কখনোই এগারো বলা যাবে না বন্ধুরা এই কথা স্ট্রংভাবে আপনার থেকে বলার পরেও আমি আজকে আলোচনার সাপেক্ষে আলোচনার সুবিধার জন্য কিছু সময়ের জন্য ওয়ান জিরোকে দশ ওয়ান ওয়ানকে এগারো আর ওয়ান জিরো জিরোকে একশো ধরে আপনাদের কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করব তবে অবশ্যই বলছি এটা বলার ঠিক না কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য আমি বলছি বন্ধুরা একটু খেয়াল রাখবেন তাহলে আমি সেই একটু ভুল করে বললে তাহলে কি বলতে পারছি ওয়ান 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 আমি কিন্তু ভুল করে বলছি আবারও বলছি ভুল করে বলছি এটা সুবিধার জন্য বলছি আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়ান 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 টু সমান বা টু সমতুল্য দশ ডেসিমালের তিন সমান বাইনারি ইলেভেন ডেসিমালের চার সমান বাইনারি হান্ড্রেড অথবা একশো আমি মনে রাখলাম বন্ধুরা একটা লাইন আপনাদেরকে একটু বলে দিই তাহলে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে একটা লাইন আমরা আপনাদেরকে বলবো যে সব সময় মনে রাখবেন যে ডেসিমেলের দ্বিগুণে ডেসিমেলের দ্বিগুণে বাইনারিতে শূন্য বাড়ে একটু লক্ষ্য করি বন্ধুরা ডেসিমেলের দ্বিগুণে বাইনারিতে শূন্য বার এই কথাটা আমরা একটু মনে রাখবো ডেসিমেল একের দ্বিগুণ কত দুই দেখেন একে এক ছিল এক সমান এক আর দুয়ে গিয়ে হয়েছে এখানে দ্বিগুণ হয়েছে আর এখানে কিন্তু একের বামের ডানে একটা শূন্য বেড়েছে আবার দুয়ের দ্বিগুণ চার তাহলে 
দুয়ের দ্বিগুণ চার দুয়ের যে বাইনারি সেখান থেকে চারের যে বাইনারি তাতে লক্ষ্য করি দুয়ের বাইনারি দুয়ের বাইনারিতে ছিল ওয়ান জিরো অর্থাৎ একের পরে একটা শূন্য আর চারের বাইনারিতে হয়েছে ওয়ান জিরো জিরো আবার চারের দ্বিগুণ যদি আমরা ধরি বন্ধুরা আট তাহলে চারের বাইনারি কত ওয়ান জিরো জিরো দুটা শূন্য আছে একের পরে আর চারের দ্বিগুণ আট এখানে গিয়ে আমরা পাব ওয়ান জিরো জিরো এবং জিরো অর্থাৎ দেখেন ডেসিমাল সংখ্যাকে যদি এক থেকে ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণ করে যায় তার সমতুল্য বাইনারিতে একটা শূন্য বেড়ে যায় এটা একটা খুব লক্ষ্য করলে এদের ভেতরে একটা সব সময় সমন্বয় থাকে এমন একটা সম্পর্ক আবার আটের দ্বিগুণ যদি আমরা বন্ধুরা করি এখানে লেখা হয় নাই ষোলো আটের দ্বিগুণ ষোলো যদি করি তাহলে বাইনারিতে তার দ্বিগুণ হবে আরও একটা শূন্য বাড়বে অর্থাৎ দশ হাজার বন্ধুরা একটু আগে বলেছি আট সমান এক হাজার এটা বলা যাবে না বা আমি বলছি এটা সে বুড়ির গল্পের মতো বন্ধুরা একটু এক মিনিটে একটু মজা করে গল্পটা বলে নেই কোন এক কৃষক অন্য একজন লোকের একটা ছাগল সানাকে বাড়ি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলেছে ঘটনাটা কেউ দেখে নাই বাট তার মনে হয়েছে অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে একটা বুড়িমা সে বুড়ি হয়তো ঘটনাটা দেখেছে সে অপরাধী কৃষকটি বুড়িকে ডাক দিয়ে বেশ কিছু জিনিস খাইয়ে দিয়ে তাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বলল বুড়িমা আমি যে সাগল সানাটা মেরে ফেলেছি তুমি কাউকে বলো না বুড়ি বলল না বাবা এটা কি বলার কথা এটা কাউকে বলবো না বুড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর যাকেই পাচ্ছে ডাকছে আর বলছে বাবা শোনো এটা কি এটা বলার কথা ওই লোকটা আমাকে খাওয়ালো টাকা দিল আবার সে যে ছাগল ছানা মারছে এটা কি আমি বলতে পারি বুড়ি সব জায়গায় যাচ্ছে আর বলছে এটা কি বলার কথা ঠিক তেমনি আমি ওই একই গল্পের মতো কাজ করছি যে চার সমান কখনোই একশো বলা যাবে না বাট আমি নিজে বলছি চার সমান একশো এটা বলছি শুধু বোঝার সুবিধার জন্য বাট কেউ যদি আপনার প্রশ্ন করে তখনই আপনি ঘুরে দাঁড়াবেন না না এটা বলা যাবে না আচ্ছা সে সুযোগে আমি বলছি চারশো মান একশো আটশো মান এক হাজার ষোলো সমান দশ হাজার বন্ধুরা দ্বিগুণ করেন বত্রিশ সমান একটা শূন্য লাগলে এক লক্ষ চৌষট্টি সমান চৌষট্টি সমান হলো দশ লক্ষ চৌষট্টি ডেসিমালে চৌষট্টি সমান বাইনারির দশ লক্ষ দশ দশ লক্ষ ডেসিমালের একশো আঠাশ সমান বাইনারি এক কোটি এত দূর আমাদের যেতে হয় না তারপরেও আমি ধারণা দিয়ে নিলাম বন্ধুরা এবার যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি যে এই যে যে জিনিসগুলোকে মার্কিং করে রেখেছি চার আট ষোলো এর মধ্যে চার আর আট যোগ করলে আমি পেয়ে যাবো কত বন্ধুরা আমি সার্কেল দিয়ে রাখলাম চার আর আট যোগ করলে বা বারো তাহলে চার আর আট যোগ করে যদি বারো পায় চারের সমতুল্য বাইনারি মান হলো একশো আটের সমতুল্য বাইনারি মান কত এক হাজার তাহলে চার আর আট যোগ করলে যদি বারো হয় একশো আর এক হাজার যোগ করলে কত পাবো বন্ধুরা অবশ্যই এগারোশো তাহলে এরপর একটু লক্ষ্য করে দেখবেন যে প্রত্যেকটা যে আমি সম্পর্ক দেখিয়েছি সেই সংখ্যাগুলির গ্যাপের মধ্যে তিনটে করে গ্যাপ রয়েছে একটা দুটো তিনটা গ্যাপ একটা দুটো তিনটা একটা দুটো তিনটা এই গ্যাপগুলির সম্পর্কটা খুব সহজে আপনি নির্ণয় করতে পারবেন চারের পরে পাঁচ পাঁচকে আমরা লিখতে পারি চার যোগ ওয়ান চার সমান আমরা জানি একশো আর এক সমান এক তাহলে পাঁচ হলো একশো যোগ এক একশো এক ছয়কে আমরা বলতে পারি চার যোগ দুই চার সমান একশো আগেই বললাম আর দুই সমান কত বন্ধুরা দশ তাহলে একশো দশ সাত সমান চার যোগ তিন চার সমান একশো তিন সমান এগারো একশো এগারো অনুরূপভাবে নয়কে আমরা কি লিখব আট যোগ এক আট বলতে বলেছি এক হাজার আর এক বলতে এক এক হাজার এক দশ বলতে এক হাজার দশ কীভাবে দশ বলতে আট যোগ দুই আট বলতে এক হাজার দুই বলতে দশ এক হাজার দশ এগারো বলতে এক হাজার এগারো এবার তেরো বলতে কত বন্ধুরা তেরোর আগে পেয়েছে আমরা বারো বারো বলতে তেরো সময় লিখতে পারি বারো যোগ এক আর বারো সমান এগারোশো আর এক সমান এক এগারোশো এক এগারোশো দশ এগারোশো এগারো 
তারপরে ওই আগের নিয়মে যেহেতু সবগুলি সবচেয়ে সর্বোচ্চ অঙ্ক বাইনারি ক্ষেত্রে তাই চার এর পরে সংখ্যাটা হবে চারটা জিরো ওয়ান হয়ে যাবে চারটা জিরো আর বামে হবে এটা ওয়ান এই নিয়ম চলতে থাকবে একইভাবে আমরা আরও এর চেয়ে বড় কোনো সংখ্যাও আমরা বের করতে পারি তো এর মাঝে বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেল ডেসিমেলের শূন্য থেকে ষোলো এর সমতুল্য বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল এর সমতুল্য চার্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা এই চার্ট থেকে আমরা বেশ মজা করতে পারি আমরা আপনাদেরকে কতগুলো জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা এই চার্টের আলোকে সামারাইজ করে কতগুলো আইডিয়া আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হলো ডেসিমাল ডেসিমাল এবং বাইনারি এর জন্য শূন্য এক দুই তিন প্রথমত এই কয়টাদের মান আমরা মুখস্ত রাখবো জিরো ওয়ান সমান ওয়ান টু সমান টেন থ্রি সমান ইলেভেন ফোর ফোর সমান হান্ড্রেড এইট সমান থাউজেন্ড টুয়েলভ সমান টুয়েলভ সমান ইলেভেন হান্ড্রেড সিক্সটিন সমান টেন থাউজেন্ড এর গ্যাপগুলি একটু মনে রাখি এইগুলি একটু মনে রাখলে আমাদের যে কোন সংখ্যা দ্রুত মেমোরিতে বলে ফেলতে পারবো প্রথমত এই চারটা মনে রাখবেন চার সমান একশো আট সমান এক হাজার বারো সমান এগারোশো ষোলো সমান দশ হাজার বত্রিশ সমান এক লাখ তাহলে তেরো চোদ্দ পনেরো যদি আসে মনে রাখবেন তেরো হলো এগারোশো এক চোদ্দ এগারোশো দশ পনেরো এগারোশো এগারো এভাবে সব চলতে থাকবে ষোলোর পরে তিনটা কীভাবে বলবেন ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ দশ হাজার এক দশ হাজার দশ দশ হাজার এগারো এভাবে আমরা যদি বলি চব্বিশ কত হবে বন্ধুরা এই যে সংখ্যাগুলি এগুলির মাধ্যমে আপনি যে কোনো সংখ্যা আগে ভেঙে ফেলবেন চব্বিশকে আপনি কীভাবে ভাঙতে পারি ষোলো যোগ আট তাই ষোলো মানে দশ হাজার আর আট মানে এক হাজার তার মানে দশ হাজার এক হাজার এগারো হাজার আমরা যদি বলি সাতচল্লিশ ডেসিমাল সমান কত তাহলে সাতচল্লিশকে এগুলির মাথায় ভেঙে ফেলবেন ভেঙে ফেললে সবচেয়ে বড় ভাঙতে পারি আমরা কত বত্রিশ তারপরে বত্রিশ যদি নিয়ে নিই থাকে আমাদের কত পনেরো পনেরোকে আমরা ভাঙতে পারি বারো যোগ তিন তাহলে বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করেন বত্রিশ মানে কত এক লক্ষ বারো মানে কত বারো মানে হলো এগারোশো এক লক্ষ এগারোশো তিন মানে এগারো তার মানে এক লক্ষ এগারোশো তিন এগারোশো তিন বলতে এগারো অর্থাৎ সাতচল্লিশ বলতে এক লক্ষ এক হাজার একশো এগারো বন্ধুরা ডেসিমেলের সমতুল্য বাহিনীর সংখ্যা নির্ণয় করার আরেকটি পদ্ধতি খুব বেশি প্রচলিত আছে মেথডের আমি একটা নাম দিতে পারি যে নামটা হলো ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি সেই পরিসরটা এরকম ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি বন্ধুরা ডেসিমেল সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করার আরেকটি পদ্ধতি আছে ওই পদ্ধতিতে আমরা ডান থেকে বাম দিকে ক্রমান্বয়ে এক একের দ্বিগুণ দুই দুইয়ের দ্বিগুণ চার তার দ্বিগুণ আট তার দ্বিগুণ ষোলো তার দ্বিগুণ বত্রিশ তার দ্বিগুণ চৌষট্টি এভাবে আমরা লিখে নেব অর্থাৎ আরবি অক্ষর লিখার মতো করে বা আরবি হরফ যেভাবে আমরা ডান থেকে বামে লিখি অথবা পড়ি সেভাবে আমরা ডান থেকে বামে একের ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণ করে করে পর্যায়ক্রম লিখে নেব সংখ্যাগুলো লিখে নিয়ে এবার আমি ডেসিমেলের প্রদত্ত কোনো সংখ্যাকে বাইনারি করার একটা কৌশল অবলম্বন করব এই পদ্ধতিটা সবার কাছে খুব পরিচিত বা এই পদ্ধতিটা প্রকাশের ভিত্তিতে প্রকাশের সুবিধার জন্য আমি এর একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি নাম হলো ঋণ পরিষদ পদ্ধতি ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করি মনে করি কোনো এক ব্যক্তির কাছে অনেক লোক টাকা পায় অনেক ঋণ ইসে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পরিমাণে টাকা পায় লোকটি সবার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট সেক্ষেত্রে সে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে করে সে বলছে যে ভাই আমি টাকা জোগাড় করে আপনাদেরকে যখন 
পরিশোধ করতে যাব আপনারা পাওনাদার যারা আমার কাছে টাকা পাবেন একটু মেহরবানি করে ডান থেকে বামে ক্রমান্বয়ে কম পাওনাদার থেকে বেশি পাওনাদার দাঁড়িয়ে যাবেন অর্থাৎ সবচাইতে কম যিনি টাকা পাবেন অর্থাৎ এক টাকা যিনি পাবেন তিনি ডানে থাকবেন তার চাইতে বেশি যিনি পাওনাদার তিনি তার বামে তার বামে তার বামে এভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং লোকটির বক্তব্য হলো আমি নির্দিষ্ট কোনো সময় যে টাকাটা পাবো এই টাকা দিয়ে সব পাওনাদারকে ক্রমান্বয়ে ডান থেকে পাবে কম থেকে বেশি পাওনার হিসাবে সাজিয়ে দিয়ে সবচেয়ে বেশি যে পাওনাদারের টাকা সে পরিশোধ করতে পারবে তাকে আগে তিনি শোধ করবেন অর্থাৎ উদাহরণ দিয়ে বলি মনে করি লোকটি একটা সময়ে একশো টাকা জোগাড় করতে পেরেছে এবং সে তার পাওনাদারকে ওভাবে লাইনে দাঁড়াতে করলো এবং তার নীতি হলো ওই ওর যদি একশো টাকার মধ্যে সবচাইতে বড় যে পাওনাদার তাকে তিনি আগে শোধ করবেন অর্থাৎ তিনি এক কেউ শোধ করতে পারেন এক টাকা পাওনাদার কেউ দুই কেউ চার কেউ আট কেউ করতে পারেন কিন্তু তা করবেন না তিনি করবেন এই একশো টাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোন ঋণ পরিশোধ করা যায় বন্ধুরা অবশ্যই সেটা হলো চৌষট্টি চৌষট্টি কারণ এর পরে যে পাওনাদার তিনি হবেন একশো আঠাশ তাকে শোধ করা যাবে না চৌষট্টি টাকা পায় এমন পাওনাদারের একজনকে তিনি শোধ করার পরে তার কাছে টাকা থেকে যাবে কত একশো থেকে চৌষট্টি চলে গেলে তার কাছে টাকা থাকবে ছত্রিশ টাকা এই ছত্রিশ টাকা দিয়ে তিনি কাকে ঋণ শোধ করতে পারবেন যেহেতু তার নিয়ম হলো তিনি বলেই নিয়েছেন সবচেয়ে বড় পাওনাদারকে আগে তার সামর্থ্যের ভেতরে বড় পাওনাদার আগে শোধ করবেন ন্যাচারালি ছত্রিশ টাকা দিয়ে এগুলি সব পাওনাদারকে শোধ করা গেলেও তিনি করবেন বত্রিশ টাকা যিনি পান তাকে অর্থাৎ বত্রিশ টাকা আরও তার কমে গেল থাকলো চার টাকা এই চার টাকা দিয়ে তিনি কাকে ঋণ শোধ করবেন ন্যাচারালি ষোলোকে পারবেন না আটকে পারবেন না এই চারকে শোধ করে দেবেন তাহলে তার হাতে আর কোনো টাকা থাকলো না ন্যাচারালি বাকি পাওনাদার সেই ক্ষেত্রে পাবেন শূন্য টাকা অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো এটাই হলো আমার একশো ডেসিমাইল সংখ্যা সমতুল্য বাইনারি ভ্যালু বন্ধুরা আমরা যদি আরও কোনো সংখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি ধরি আমার কাছে একজন লোকটির কাছে একজন লোক টাকা পান একশো সাতাশ কত পাবেন একশো সাতাশ একশো সাতাশ টাকা যদি পান তাহলে তিনি কিভাবে করবেন ওই আগের মতোই তিনি কি করবেন পাওনাদারকে কম পাওনাদার ডানে বেশি পাওনাদার বামে এভাবে সাজিয়ে নেবেন তাহলে তিনি তার কাছে একশো সাতাশ টাকা আছে এই একশো সাতাশ টাকাকে তিনি কিভাবে শোধ করবেন সবচেয়ে বড় পাওনাদার একশো আঠাশ টাকা তাকে তিনি দিতে পারছেন না দিতে পারবেন চৌষট্টিকে তাহলে সেই চৌষট্টি টাকা দেওয়ার পর তার কাছে বাকি তেষট্টি টাকা তারপর তেষট্টি টাকা থেকে বত্রিশ টাকা পান এমন একজনকে শোধ দিতে পারেন তার কাছে থাকবে একত্রিশ টাকা একত্রিশ টাকা থেকে ষোলো টাকা পায় এমন একজনকে শোধ দেবেন তার কাছে থাকবে পনেরো টাকা পনেরো টাকা থেকে আট টাকা পান এমন একজনকে শোধ দেবেন থাকবে তার কাছে ষাট টাকা চার টাকা পাবেন এমন একজনকে শোধ দেবেন থাকবে তিন টাকা দু টাকা পান এমন একজনকে শোধ দেবেন এক টাকা আর এক টাকা পান এমন একজনকে শোধ করবেন তার কাছে থাকবে শূন্য টাকা আর মাঝে দাঁড়িয়ে যাবে একশো একশো ডিসেম্বর এর সমতুল্য বাইনারি অর্থাৎ একশো সাতাশের সমতুল্য বাইনারি হল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা একের সমন্বয় করিত বাইনারি সংখ্যা আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে বা কোনো কাজে আসে তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আর যদি এ সম্পর্কে আরও কিছু জানার বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি যথাসাধ্য আমার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যারা এই আমার ভিডিও চ্যানেলের নতুন দর্শক তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি তার উপকারে আসে আর পুরাতন যারা আছেন তারা অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুল করবেন না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ